皆さんご兼用神川かおるです。今回取り上げる話題は、私がつい先日動画に挙げた石原信哲氏がコロナ助成金を事務所で受け取っていたよという問題に対して進展がありました。石原信哲氏が内閣官房参与を辞任すると発表したのです。これを受けて岸田総理がコメントを発表しているので皆さんにご紹介しようと思います。というわけでまずは岸田総理が今回の一件について軽い謝罪をしているので、まずはコメントをご紹介します。岸田総理。選挙の結果は選挙の結果としてあったが、ぜひ力を貸してもらいたいという思いでお願いをした。石原信哲氏の内閣官房参与辞任でコメント。石原信哲氏が今日付けで内閣官房参与を辞任したことが分かった。石原氏は政党支部を通じて雇用調整助成金を受け取っていたことで批判を浴びていた。このことについて岸田総理は官邸で取材に応じ、石原氏から公正な手続きにのっとった受給ではあるが、混乱を生じることで、総理の職務遂行に迷惑をかけることは、自分の本意ではないとして、辞任の意向を伝えられ、了承したことを明らかにした。石原氏を3日付けで、観光立国などを担当する内閣官房参与に任命していた岸田総理は、人事は適切だったのかの問いに対し、自民党の幹事長、政調会長、また国土交通省、環境大臣、経済担当大臣という要職を務めてきた経歴、経験を持った人は残りわずか。選挙の結果は選挙の結果としてあったが、総理大臣として政策や政治を動かしていくにあたって、特にコロナ禍で大きな課題となっている観光分野を考えた際に、ぜひ力を貸してもらいたいという思いでお願いをしたと説明。混乱ということは否めない。その点については申し訳なく思うとした。今回の意見は内閣官房参与を石原信哲氏自身が辞任するという形で一応決着を図ろうとしていますただし忘れてはいけないポイントとしては今回の一件は違法行為をしたわけではありませんつまり問題の本質というのは制度の不備がある状態で誰も改正に手をつけなかったしまたその制度の不備についてこれを政治家自身が悪用していたということが問題なのですそして今回の辞任にあたって石原信哲氏そして岸田総理も全く抜けていることがありますそれは今回の一件はあくまで手続き上においては問題なかったという話をしているわけですが問題にしているのは手続きが悪かったか良かったかではなくこの民間企業に対する支援をする制度を政治家が悪用していたということを本来であれば本人が話すべきだし、また岸田総理もその点について、石原氏に謝罪を促すような言葉をしっかりとコメントすべきだったでしょう。石原信哲氏がいろんな経験があって、このような人物を徴用したことは良かったみたいな話をしているのは、私は非常に間違ったコメントの出し方だと思います。今回の一件で国民が何を思っていたのかといえば別に彼の過去として幹事長をやっていましたねとか何々大臣をやっていましたねといった話をしているわけではありません結局過去のことは過去のことであり現在の問題に対してしっかりとコメントしてほしいところなのですなお今回の一件のこともあって少なくとも石原氏は政界の表舞台からは去らざるを得ないでしょう岸田総理としては、かねてからの友好関係もあって、もしかしたら参議院議員として、比例名簿の上位にいきなり持ってくるなどという、荒技をやってしまうかもしれませんが、そのような例外的なことさえなければ、例えば、これから参議院議員として、選挙区に立候補しようとしたとしても、おそらくは、当選は難しいのではないかと思います。そもそも、衆議院のその小選挙区において、ずっと選挙で勝ち続けているような、いわば支持を広げるようなことができていれば、今回のように選挙に落選はしなかったわけです。選挙にはずっと出ていたんだけれど、その地元の選挙民から、だんだんとだんだんとこの人を国会議員としてふさわしいのかなという疑問符がついた状態で、ずっとやってきたから、結局のところ野党候補に負けてしまうことになってしまったのです。そのような人物が今から、他の選挙区に行って、さあ参議院議員になろうというのが、ちょょっと無理な話でしょうなお今回の一件をもってしてじゃあ政界を引退したからといって生活に困るかといえば別にそういったわけでもありません今回の一件でも明らかになりましたが石原信哲氏の政治団体では数千万円というお金を収入として得ていたことが明らかになっていますもちろん国会議員ではありませんから今後の政治資金パーティーなどで人が来るかといえばまああんまり来ないでしょうがそれでもそれなりのお金を集めることはできるでしょうまた石原信哲氏自身は自民党のポストやもしくは大臣の経験もあったこともありこれを生かして私はテレビコメンテーターに就職すればいいと思います例えば現在でも政治家としてはもう引退しているんだけど
でも元政治家ですよという枠でテレビに出ている人たちというのは何人かいますそういった人たちはテレビに出ることによってまず知名度を保ちつつそのことを背景としてまた講演会などを行うことによって日々の生計を立てていくことができるのですイシャラ・ノブテル氏は今回の内閣官房参与を打診された際には私にはまだ体力や能力があると自負していたそうですであるならばその体力や能力を生かして政治以外の場で活動していくのが私にはふさわしいのではないかなと思います皆さんはイシャラ・ノブテル氏が今後どのようなところで活動すべきだと思われるでしょうかぜひともコメントしていってくださいというわけで今回の話は以上です動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね